sebelum Olimpik saya memang sudah beberapa kali uh, mendapat kejuaraan seperti All England, Piala Dunia. Tapi memang Olimpiade ini adalah uh, pertandingan paling akbar. Dan tentunya uh, untuk Indonesia sendiri waktu itu karena belum pernah mendapat medali emas. Jadi pada saat saya bisa memberikan medali emas pertama untuk Indonesia, itu sangat-sangat berubah sekali, sangat-sangat e, terasa sekali. Tidak hanya penghargaan, tapi juga nama Indonesia juga lebih dikenal. Ini foto pada saat saya meraih medali emas pertama di Olimpiade, dan terlihat agak emosi, sedang menangis. Di situ, pada saat itu, e, bendera merah putih, berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang. Saat itu saya juga uh, satu kebanggaan, satu keharuan pada saat uh, mendengarkan itu. Waktu itu dan buat saya tentunya ini menjadi satu uh, satu prestasi yang tertinggi karena saya pertama kali bisa memberikan medali emas untuk Indonesia, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk bulu tangkis. Game. Biggest moment for me, like a dream actually. Have a huge celebration and they they set the the parish for the whole Jakarta. So that's the oh that's the atmosphere. It was so amazing, you know. So so I was shocked that time. Oh, like this, ah. Uh. Dengan kemenangan uh, saya di Olimpiade, ini juga membawa pengaruh atau dampak yang sangat positif sekali terhadap masyarakat Indonesia, khususnya mungkin uh, terhadap anak-anak anak-anak kecil ya, di mana mereka semua uh, antusias untuk mau bermain bulu tangkis. Dan itu saya sangat senang sekali karena uh, kemenangan saya membawa membawa popularitas bulu tangkis tidak hanya mungkin di Indonesia tapi juga e, di negara-negara lain. Buat saya ini menjadi satu satu kebanggaan karena saya dibesarkan bulu tangkis pada saat saya bisa meraih prestasi tertinggi di bulu tangkis saya juga membawa dampak positif terhadap bulu tangkis tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Badminton one of Uh, my hobby and then my passion. That's why uh, even I already retired from badminton, I'm still uh, keep uh, practicing, even not every day. Keep my stamina and my body still okay. And then, of course, I want to share my my experience, my knowledge too. I'm not directly to teach to to coach the player, but indirectly I make the weapon. The weapon is so important for the players. We we create this is by ourselves. For players, uh, for double players, for single players, for who has a good power, not enough power, we, we try to, to, to figure out this. So make a tournament. Purpose of this tournament, we want to give back to my uh, association because they train me, they help me to become a, uh, one of the players in the world. That's why I want to give opportunity to the uh, young players. Memang sekarang godaan mungkin semakin banyak. Jadi memang semua pemain karena persaingan sekarang jauh lebih ketat karena dengan masuknya bulu tangkis ke Olimpiade tentunya semua negara berlomba-lomba untuk membuat atlet-atlet itu menjadi uh, lebih terkenal. Now badminton is not dominated by China and in Indonesia anymore but you can see other country like uh, uh, Spain now. So now suddenly you come up with the good players. So even now Russia and of course uh, Japanese and then Korea. Tentunya siapapun yang lebih siap, siapapun yang lebih fokus, siapa yang lebih disiplin, dan lebih betul-betul uh, uh, mempersiapkan diri dengan baik, dia akan menjadi juara tentunya di Olimpiade nanti. Dan godaan itu ya pastinya tidak hanya uh, mungkin kalau dibilang apa uh, handphone atau mungkin uh, apa uh, film, tapi juga di luar. Jadi memang disiplin dan juga kerja keras itu yang sangat dibutuhkan saat ini. Buat saya, bulu tangkis adalah profesi atau mungkin uh, ya sebagian hidup saya di bulu tangkis. Karena dari mungkin yang saya bukan siapa-siapa menjadi saya sebagai Susi Susanti yang sekarang ini. 
Lalu untuk bulu tangkis untuk Indonesia sendiri sebetulnya mungkin e, olahraga yang paling terkenal di Indonesia selain bola adalah bulu tangkis. Tentunya ini juga memberikan satu kebanggaan atau mungkin satu ya untuk masyarakat Indonesia menjadi e, olahraga masyarakat. Sejujurnya sih saya mengikuti dari berita-berita waktu itu masih hanya terbatas di surat kabar ya. Bagaimana para senior saya seperti Bapak Tanjuhok, Bapak Ferry Sanofil, Bapak Lipo Jan, Bapak Edi Yusuf dan banyak lainnya itu mencapai prestasi yang, yang terbaik di pertandingan-pertandingan di luar negeri seperti All England dan Piala Thomas. Dari situlah eh, saya terinspirasi oleh mereka bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa ternyata cabang olahraga bulu tangkis itu eh, bisa bersaing di dunia internasional. Di situ eh, lebih membulatkan niatnya untuk lebih menekuni cabang olahraga bulu tangkis. Tidak hanya saya secara pribadi sih, saya rasa banyak atlet-atlet yang mengambil satu inspirasi tersebut, memotivasi mereka itu bahwa menjadi atlet bulu tangkis itu bisa membawa nama harum, bisa membawa kebanggaan bagi negara dan bangsa Indonesia. Ya memang Thomas Cup itu kan sistemnya uh, tim ya, uh, jadi disitulah sebetulnya gambaran uh, satu kekuatan bulu tangkis di setiap negara. Jadi siapa yang bisa mendapat atau merebut uh, piala Thomas itu dianggap atau diakui bahwa perbulu tangkis, perbulu tangkis di negara itu adalah yang terbaik pembinaannya karena uh, Thomas Cup itu kan mempertandingkan eh, tiga tunggal dengan eh, dua ganda. Selama ini kan dari lima nomor itu eh, tetap tunggal putra yang menjadi eh, nomor satu. Oleh karena itulah eh, saya berkeinginan secara pribadi untuk eh, mengangkat pamor sektor ganda putra eh, tidak kalah dari tunggal putra. Dari situlah mulai ya saya sendiri bermain di sektor ganda putra plus ganda campuran, tapi di sisi lain juga saya harus e, terus e, mengamati meng talent scouting dari bakat-bakat ganda putra yang e, bisa pada waktunya menjadi juara-juara yang hebat untuk lebih mengangkat derajat sektor ganda putra. Partner itu bisa bersatu itu ya aliran im dan yang satu yang im itu kan lebih cool ya kalau yang itu mungkin uh, emosional ya uh, sedikit berangasan itu penting di lapangan jadi yang yang kalem itu harus bisa mendinginkan suasana kalau lagi ketinggalan poin atau lagi kepepet uh, sebaliknya yang sedikit berangasan itu harus bisa membangkitkan emosi, motivasi dari yang terlalu kalem untuk tetap bersemangat. Enggak uh, ada sih, ya enggak ada. Tapi lebih kepada kita lebih mendalami atau mengerti uh, karakter dari masing-masing individu yang akan disatukan. Bahkan juga paling penting tentu karakter cara bermain mereka. Karena bisa menyatukan karakter-karakter yang berbeda tapi saya bisa menyatukan di lapangan menjadi kekuatan yang 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 tangguh.
Saya dan Reksi dipasangkan pertama kali itu di, di 91, di mana pelatih saya sendiri Pak Christian Hadinata dengan Pak Tik Johari memasangkan saya dengan Reksi. Sebelum dengan Reksi itu sudah saya dengan kakaknya Reksi, itu Richard Menaki. Semua mengejar poin untuk Olimpik 92 Barcelona dan fokus itu Olimpik 92. Pelatih minta saya dipisah. Ya otomatis saya kan secara poin nol lagi. Dan saya dipasangkan dengan adiknya Richard. Awalnya saya menolak karena ya itu tadi bahwa saya juga mau saya pribadi saya juga mau tampil di uh, Barcelona 92. Kalian nggak usah lihat 92 Barcelona, tapi kalian lihat 96 Atlanta. Pelatih pada saat itu Pak Christian Arinata dengan Pak Atik punya plannya seperti itu. Dari saya mulai di awal dipasangkan, itu langsung saya secara prestasi hampir di berbagai event saya eh, juara. Dari mulai Indonesia Open, Jepang Open, Korean Open, All England, World Champ, Thomas Cup, Asian Game, hampir seluruh event saya eh, dapat. Dan memang saya dengan Reksi eh, World Ranking number one pada saat itu. Makin mendekati ke Olimpik Atlanta tahun 96, saya selalu sampaikan ke Reksi kalau setiap event, katakanlah All England juara, saya sampaikan ke, aduh ini coba kalau momennya Olimpik, ini mau Olimpiknya belum, ini masih karena saking takut kita kehilangan momen gelar Olimpik. saya selama saya berkarir dan berbagai macam event yang pernah saya raih menurut saya sangat lengkaplah gelar atau emas olimpik ini bisa saya raih ya dan ini satu perjuangan yang bukan satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun ini yang cukup panjang ya proses itu dan akhirnya puncak tertinggi itu bisa saya raih itu yang yang kepuasan saya ya ke rasa syukur saya gelar tertinggi itu bisa kita raih ya, dan paling penting lagi saya bisa mengibarkan bendera mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada saat Olimpik uh, Games di Atlanta. Ada 10 event sirkuit nasional, juga ada suasana nasional di mana event-event itu uh, ada poin, seluruh atlet yang ikut itu ada ranking dan setelah itu ada tahapan namanya kejuaraan nasional. Nah dari uh, hasil kejuaraan nasional itu mutlak masuk di pemusatan latihan nasional ya, dari lima sektor yang ada. Para klub atau atlet-atlet klub ini berkompetisi di kejuaraan-kejuaraan sirkuit nasional atau suasana nasional karena sekali lagi itu ada satu poin, ada ranking nanti yang terbaik masuk lagi di kejuaraan nasional itu mutlak masuk di uh, platnas itu dilihat dan di situ tidak hanya dinilai oleh uh, apa namanya uh, teknik uh, fisik stamina nah ini ada beberapa ada beberapa kriteria ya yang uh, mana parameter untuk bisa masuk di pemusatan nasional jadi dari rangkaian rangkaian seperti itu atlet daerah uh, bisa masuk di pemusatan latihan nasional dan itu yang sudah memang kita anggap yang terbaik dari yang hasil uh, event-event tadi Garis besar ada dua bagian atau dua klub ya. Artinya satu klub itu yang memang menitik beratkan pada pembinaan prestasi. Artinya atlet-atlet yang berlatih di satu klub ya untuk meraih prestasi. Satu selain ada klub-klub yang mungkin lebih kepada pembinaan secara massal. Nah, untuk klub-klub yang titik beratnya atau konsentrasinya atau targetnya menjadikan atlet-atlet itu juara tentu talent scouting menjadi sangat penting. Memang 
basis pemain-pemain nasional maupun internasional justru adanya di klub. Jadi sekarang pemain-pemain nasional yang berada di training camp seperti Hendra, Aksan, Tantowi, Liliana itu semua berasal dari klub. Jadi memang kalau pembinaan di klub itu bagus, saya pikir prestasi bulu tangkis secara nasional dan internasional itu sangat erat kaitannya akan bisa menjadi bagus juga. Jadi kita sendiri secara spesifik akan mengambil pemain-pemain di bawah usia 13 tahun dan usia 15 tahun, di mana saya rasa untuk pembinaan mereka menjadi juara atau pemain-pemain yang baik itu memakan waktu kurang lebih 3 sampai eh, 5 tahun. Before we compete the Asian Games, we didn't know that we can get a gold. But we just never give up. Me, my partner, and the coaches, and the team, just saying that you know you have the ability, so you have to trust. You have to be confident to yourself, and then just do it. Jaraya Club, my first club, just training three times a week, and then start to continue training more intensely. It was like a school. School for badminton, they will have audition around 10 years old. When we get more achievement, if we, if we get the achievements, then we can directly uh, into the into the dormitory of Jaya. Yeah. We have to have achievement, achievement for since kids, so we, yeah, and then the talent as well, they look at for that. I was qualified for the national team in 2003, 15 years old. I have to be number one in the national competition. I have to work hard and then, you know, to achieve the best that I can in that area first before enter the national team. It's quite hard for me, for me as a, as a teenager. <laughs> My family Bergen was that rich. The badminton could bring us to the next level. So I just try, you know, to, to make it better for life to make more money is secondly thought for me. For me, the first one is the achievement. Whoever, when we get the number one, of course, the, you know, the bonus, the, the money will come to us. But I just keep focusing on, on my goal, like my achievement, what I have to do, what I have to reach. I really love this badminton. I really love this, this game. I think I just want to enjoy every training, to work hard as hard as we can give the best that I can for, for this country. Bulu Tangkis punya prestasi bagus dan spesial karena memang sistemnya sudah terbangun dengan bagus. Masyarakat juga antusias bahwa mereka percaya badminton mampu mengubah seseorang menjadi bukan siapa-siapa menjadi seseorang dan itu menjadi satu motivasi tersendiri bagi orang yang bukan siapa-siapa bahkan dari desa seperti Taufik Hidayat yang lahir dari pengalengan yang anak petani tapi dia bisa jadi juara dunia dan olimpiade atau Gracia Poli yang dia dari luar Jawa bisa menjadi peraih medali emas Asian Game atau juara Super Series dan itu menjadi sebuah role model bagi siapapun anak-anak kecil di Indonesia karena kita punya kecepatan Selain itu, kultur juga mendukung ya. Pada zaman pada zaman beberapa tahun yang lalu, semua anak-anak itu bermain bulu tangkis seperti mereka bermain uh, layangan. Mereka bermain di pinggir jalan, di lapangan-lapangan, yang ada uh, di halaman-halaman rumah, dan dimanapun mereka bermain bulu tangkis. Uh, selain itu, itu tadi. Karena mungkin banyak role model, jadi uh, semua orang ingin berlomba-lomba untuk menjadi pemain dunia. Terus, uh, yang pertama saya memang pada dasarnya suka bulu tangkis dan di wilayah kita punya tradisi bulu tangkis yang cukup kuat 
biasanya kan atlet-atlet Indonesia kan nggak 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 tinggi tinggi banget ya atlet badmintonnya tapi mereka itu bisa yang ngejar bolanya itu yang bisa uh, bisa nyampe terus yang bisa mereka itu bisa bikin bolanya masuk terus bisa bikin menang gitu loh dan mereka bisa punya uh, punya prestasi prestasi yang bagus banget gitu apa yang paling saya suka dari uh, bulu tangkis Indonesia itu adalah tradisi tradisi yang uh, memang ketika seluruh atensi dunia ngomongin soal Indonesia, mereka pasti ingatnya salah satu yang paling bisa dibangga itu adalah badminton. Itu benar-benar identitas kita. Oke, di Indonesia itu dua, ada dua olahraga yang uh, euforianya tuh tinggi sekali. Yang pertama bola, yang kedua badminton. So, dua, dua, dua olahraga ini, ini um, mau apa, me, me, mengambil uh, atensi semua Uh, seluruh uh, masyarakat Indonesia karena kita punya kedekatan di olahraga uh, bola dan badminton. Buat saya, bulu tangkis adalah pacar kedua buat saya. Itu saya mungkin tipe fans yang obsesif ya. Soalnya uh, saya sangat terinspirasi uh, di salah, uh, salah satu pemain badminton player, Muhammad Hasan. Dia sangat konsisten memberikan kontribusi kepada negara dan juga uh, membanggakan, membanggakan negara. Pertama kali saya nonton bulu tangkis itu sudah sejak usia 7 atau 8 tahun. Waktu itu kan masih zamannya Rudi Hartono main ya di gitu, Indonesia itu kita sudah sudah sangat-sangat menyukai. Kita sudah mengidolakan pemain-pemain like Rudi seperti Rudi Hartono, Lim Swee King. Uh, kita sudah mengidolai mereka. Jadi sampai sekarang pun uh, anak-anak Indonesia pun sudah begitu menyukai uh, memiliki idola di eranya masing-masing gitu sejak usia muda di usia 10 tahun bahkan sudah rata-rata mereka punya idola. Nah, gitu. Itulah yang membuat kami suka melutan. Seriusan dari Federasi Bulu Tangkis Indonesia dalam membina inilah yang yang membuat prestasi bulu tangkis Indonesia sebetulnya boleh dibilang cukup stabil, hanya memang belakangan yang yang sedikit menurun. Memang di Olimpik di London kita bulu tangkis tidak tidak mempersembahkan satu medali pun. Event itu perak perunggu satu pun tidak ada. Nah ini yang yang prestasi yang ya, pada saat itu sebetulnya di luar dugaan ya karena men's double dan juga pada saat itu mix double kan satu peluang juga cukup besar untuk meraih medali. Yang boleh dibilang uh, ketidakberhasilan ini kegagalan. Ya, yang hasil yang yang, yang terburuk yang di, di, dicapai di uh, 2012 di London. Paling penting sih menurut saya itu faktor non teknis dalam hal ini mental ya. Mental dalam menghadapi satu pertandingan, satu kejuaraan. Kalau kita lihat secara umum dalam latihan anak-anak sudah mumpuni lah, sudah qualified untuk masuk pertandingan. tahu bahwa kita sangat uh, akrab dengan istilah tradisi emas di uh, Olimpiade. Jadi hal-hal seperti itu, itulah yang uh, kalau kita bisa mengembalikan atau meraih gelar-gelar tersebut ya, atau mengembalikan salah satu dari uh, piala uh, supremasi secara tim itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi peningkatan prestasi bulu tangkis secara keseluruhan di semua sektor, tidak hanya di sektor ganda putra.